Глава государства подписал постановление о дополнительных мерах по развитию деятельности домов-интернатов Сахават и Муруват, а также республиканского пансионата для ветеранов войны и труда. Определены пять основных направлений организации комплексных работ. В качестве эксперимента после изучения опыта ряда стран на Манганской области начнет свою деятельность специализированное дневное заведение для престарелых по оказанию платных медико-социальных и бытовых услуг. Все подробности в комментарии нашей программы. Великодушие и желание оказать помощь ближнему, поддержать тех, кто в этом действительно нуждается и кто волею судьбы столкнулся с такими предлагаемыми обстоятельствами, которые ему самому не преодолеть всегда отличали наш народ. По поручению президента страны была детально изучена деятельность домов-интернатов Сахуават и Муруват. Сегодня на попечении 7 домов Сахуават и 28 Муруват находится 9300 человек, из которых 852 или 9% люди преклонного возраста. Около 6,5 тысяч 69 процентов женщины и мужчины с инвалидностью с целью повышения качества оказания медико-социальных услуг и дальнейшего совершенствования государственной системы поддержки данных категорий лиц глава государства подписал постановление о дополнительных мерах по развитию деятельности домов интернатов сахават и муруват а также республиканского пансионата для ветеранов войны и труда очевидно что материально-техническая база этих социально значимых заведений требует кардинального улучшения да и сами подходы к организации работ по оказанию медицинской помощи реабилитации должны быть основаны на качественно новых критериях. Потому с учетом всего этого документом намечается привлечь к столь благородному делу Государственный таможенный комитет. Постановление предусматривает утверждение дорожной карты по совершенствованию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы 25 домов-интернатов с выявленными системными недостатками, создание отдельного подразделения из трех штатов, по работе с интернат-домами Саховат и Муруват. Также для внедрения системы дополнительного финансирования, контроль за распределением средств, поступающих в специальный фонд комитета и направлением их на благотворительность интернат-домов. Каждое областное управление таможенного комитета закрепляется за домами Саховат и Муруват. И как они попечители, постоянно будут поддерживать их деятельность и при необходимости будут оказывать все не необходимые меры помощи. Определены пять основных направлений организации комплексных работ. По первым из них предусмотрено проведение внеочередной диспансеризации с привлечением квалифицированных специалистов людей старшего поколения и лиц с инвалидностью, в том числе через терапию трудом, организовать занятия по кулинарному, кондитерскому и швейному делу, парикмахерству и тем самым способствовать реабилитации мужчин и женщин с легкой и средней степенями умственных отклонений. Мы прекрасно знаем человек, без труда не сможет прожить, где бы он ни проживал, в доме Сахват, Муруват или же дома. Если человек занимается общественно полезной деятельностью, то его самооценка повышается. И поэтому в домах Сахват, Муруват особое развитие возьмет направление трудотерапии. В конечном итоге после производства определенных мелких ручных поделок путем онлайн-продажи мы будем реализовывать эти э, изделия, и что в конечном итоге повысит материальную заинтересованность э, опекаемых тоже. Помимо этого, 12 домов-интернатов будут обеспечены протезами, предметами реабилитации, необходимой мебелью и бытовой техникой, а также ингаляторами, тренажерами, велодорожками и другими составляющими. В рамках улучшения инфраструктуры планируется провести текущий капитальный ремонт 18 зданий. На 10 объектах будут построены дополнительные административные здания и спальные корпуса. По четырем адресам возведут столовые, бани и спортплощадки. На 11 объектах полностью заменят системы освещения и отремонтируют лифты, а территория будет благоустроена. На семи объектах заменят отопительные котлы и канализацию, а для резервных мощностей установят дизельные генераторы. По нескольким локациям начнут получать электроэнергию через солнечные панели. Все дома интернаты смогут постоянно пользоваться интернетом. На всех объектах установят камеры наблюдения, и они будут интегрированы в единую сеть. Необходимо усовершенствовать финансовое обеспечение и контроль за расходованием средств путем повышения уровня прозрачности, усиления мониторинга мониторинга и общественного контроля. В качестве эксперимента после изучения опыта ряда стран, в том числе скандинавских, на Манганской области начнет свою деятельность специализированное дневное заведение для престарелых по оказанию медико-социальных и бытовых услуг. Чтобы появилась да, мотивация к активной жизни. Например, я видел в Израиле, в таком учреждении двое дедушек играют в шахматы, и они отложили партию на следующий день, и каждый вечером сидит дома и думает, завтра я буду вот так ходить, я завтра должен выиграть его. И у них есть мотивация к жизни, планы на следующий день. 
При положительных результатах этого пилотного проекта, несомненно, этот положительный опыт будет распространен во всех регионах Республики Узбекистан. Постановлением утверждается дорожная карта по укреплению материально-технической базы домов-интернатов Сахуават, Мурават и Республиканского дома-интерната для ветеранов войны и труда. В рамках постановления предусматривается обеспечение ежегодного повышения квалификации сотрудников домов Мурват совместно с Министерством народного образования, а с Министерством здравоохранения проводить медицинские осмотры два раза в год. И на основе их результатов будет предоставляться соответствующая медицинская помощь. Благодаря реализации документа за подписью руководителя страны 32 дома-интерната станут объектами капитального строительства и реконструкции с последующим полным оснащением всем необходимым. Помимо лечения и реабилитации, находящиеся на попечении смогут заниматься спортом. Для них будут организованы различные культурно-просветительские мероприятия. На все эти цели в 2022-2025 годах будет выделено 179 миллиардов суммов, из которых более 150 миллиардов за счет Фонда Государственного таможенного комитета. Подобное внимание к вопросам социальной защиты тех, кто, пожалуй, больше всего зависит от подставленного во время плеча, еще раз свидетельствует о превалировании в нашем обществе гуманизма, когда интересы человека действительно превыше всего.